So, ito ISM. Nakita nyo to, below below EMA 69 na siya. Tapos tumatagal na dun, nahirapan talaga, di ba? So, yung last resort mo dito, may support ka na lang sa 5, pero medyo delix to ah. Para pag ganito, parang pinapakita talaga na walang sustainability yung stock. Parang nangihina siya. So, as long as below, ano yan, below 550 to 6, yung approach ko dito, baka sell on rallies lang. Baka avoid muna. So, yun, parang, di ba, inaasahan natin, third tail ko, whatever, whatever. Pero take note, guys, sinasabi na namin to mula early this year or last year pa ba? Basta doon sa mga dating sessions, yung price structure ni ISM, yung corporate structure nito, hindi pa final yan. So, maglalabas pa yan ng bagong shares, whether follow on or may private investor or something. So, mag-iiba yung capitalization nito, no? Kaya, yung binibili yung presyo, hindi nyo maja-justify na, uy, third tail ko to, 5 pesos, mura lang. Hindi ganun. Kailangan tignan nyo yung buong market cap ng stock, yung papasok na shares. So, medyo ikakalculate nyo yan. And, ang mahirap dun, hindi mo naman talaga siya ma malalaman perfectly. Kasi, yung management talaga yung may decision yan. Kung ano ba yung offer price nila sa sa future. So, hindi pa natin alam yan, no? Kung mag-offer ba talaga or parang ano lang yun, parang hanging lang, hahayaan lang ba nila yung stock as it is? Or paano yung FOO nila kung pwede ba mag-subscribe lahat? Or uh, makakabili lang ba yung mga shareholders? So, future dependent yan, depende sa corporate action ng company. Pero kung technical based, o oh, lots, yoko na muna. ba? Ingat-ingat na lang ha, sa, sa meron nito. So, di tayo basher dito. Parang tinitigdan natin lahat ng factors. Basta kung 556, sell on rallies ako, hindi ko muna type to. Saka na kung mag above 6 yan, tas tumagal dun, babalikan ko yan. Pero kung, kung pitik-pitik lang, yung usual niya na galaw, wag na, daming ibang stock na pwede. Eto, FA, PHA. Medyo ano to eh. So, FA. Spot natin. Tapos, ito, lagyan natin ng konting sample, no? Pakita ko sa inyo, kung ginamit mo yung Fibonacci dito, let's say, kinuha mo lang yung ano, no? One year range ng Fibo, bago siya nagising. Or pwede rin naman kung dito lang, sa gap up lang, pwede rin ganun. Depende yan, eh. Subjective lang yan, no? Pero kung titignan mo, eto, sige, para naman mas may sense, kunin mo lang yung mas may base structure. 786... Nasa 142, binasag. ba Nilamon lang. So, kung doon ka nakabase sa magic number, deads ka na. Ito, 118. Tignan natin. Hindi sakto yan, no? Pero tignan nyo na lang. 118, nag-hold lang doon ng isang araw, tapos nilamon din pababa. Kala ko ba magic tong 618? Ilagay natin week to week para ano, para pwede. Ayan. So, tataas siya sa 120. Wala rin, binasag rin, ba? Tapos, 50% yung, kala, yung gitna ng range na sa 104. Wala, kinain rin yung 104. So, pag ganito, ano na, ba? Wala na. Yung mga magic numbers natin, nilamon lang. So, baka sinasabi ng stock, baka may mali, may mali dito. Tignan nyo yung, eto, EMA69 nag-hold. <laughs> Lakas, no? EMA69. Nakakatawa pakinggan, pero malupit. <laughs> nag-hold 101, pero support na lang nito, piso, eh. <laughs> Problema mo dito, nagkaroon ka na kasi ng retest sa piso dito. <laughs> so, dyan. So, bumili rin ako dyan. Tapos, binounce play ko lang. Pero problema, kung nag-double retest ka na sa piso, tapos tumatagal dun yung presyo, ibig sabihin, wala talagang demand. So, palagay ko, konting, konting kiliti na lang, malaki yung chance na ma-break nito yung piso. <laughs> Alright? Malaki yung chance na ma-break nito yung piso. So, actually, kinestudy namin to sa Phoenix Group. Kasi inaral namin yung, ano, inaral ko yung, yung fundamentals nung, ano, disclosure. <laughs> so, may nagpa, may mag invest daw sa kanila 15 billion si Sama, Sama Global, Sama Global. Tapos, tinignan ko yung website nung company. 
parang tatlo lang tatlo pa lang yung ininvesta nila tapos yung website nila ginawa lang siya during December nakakatawa Siyempre hindi natin i-share publicly yun no kasi baka isipin naninira tayo pero <laughs> the fact na wala pa sila masyadong pinaglagyan ng pera tatlong companies pa lang tapos yung website nila December lang ginawa as pag sinundan mo yung profile ng mga CEO nila, co -found, mga founders ng company, parang hindi rin masyado accessible. Parang dun pala nagka-question mark na ako, no? Pero syempre, ano lang yun? Speculation ko lang yun. Mga clue lang yun. Yung price, yung price action talaga, yung clue, yung ano, magsasabi talaga kung may mali or hindi. Eh, pero yun, pinatunayan ng price action, eh. Kahit anong rally mo dito, kahit anong consolidation mo dyan, kahit anong indicator ang isalpak mo dyan, di ba? Di ba, kunyari, nilagyan natin to ng, uy, Fibonacci na to. Nilagay mo na, plinat mo na sa iba't ibang klase. 786, 618, nilamon, 50% nilamon. Wala, di ba? Tapos kahit na nanalabasan mo pa to ng, ng RSI, kahit anong indicator mo dyan, kinain lang pababa. Ibig sabihin, merong catalyst talaga or may, baka may warning na sinasabi yung market. Parang baka din nagdi-distribute lang ng shares yung mga tao. So, pag hindi nag-hold yung piso, next mo nyan yung ilalim ng gap. Dito banda, ano to? 90, 80 cents. So, expect ko may mga bounce naman to along the way. <laughs> Pero para sa akin, as long as below 120 to, dito, basta hindi niya mabasag yung hanggang sa below 120 siya, hindi ko siya sisiryosohin. Puro bounce play lang. Alright? So ano, kung may hawak ka pa nito, madali lang naman maging bullish o mag-buyback kapag lumakas eh. Pero kung ano lang, kung gusto mo lang mag-ingat, ba? Ano lang, yun yung mga factors na nakita namin before. And yung price action, binibigyan ka rin ng warning sign. So ingat ka lang. Ito, DMW. Ito, property, property ano to eh, property stock na karamihan ng hawak niya. Nandun sa Bay Area, yung kusan yung parang reclamation, Manila Bay, na parang gagawan ng casino, something-something. Parang, parang dun eh. So, yung inflow ng mga Chinese, yung appreciation sa property, nagkaroon ng spotlight si DMW. Kaya mapapansin mo, lakas ng momentum, no? From dati, tulog-tulog lang, biglang halos, ano na, papunta ng all-time high. So, momentum players, nakaabang na yan. Simple lang yung Discarte natin dito. ba? May consolidation ka dyan. So, 11, 11, 60. As long as above 11 tung stock na to, kung makasayaw siya dyan, ba? Kahit anong pattern pa gawin niya dyan, pag nag-break yan above 11, 80 to 12, then pwedeng magtuloy pa to. So, yun lang. Pag, pag ganito, <laughs> pang momentum player to, no? So, depende rin yan kung talagang tingin mo ba babasagin niya or hindi. So dapat mabilis ka rin kung 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 nag-fail siya, dapat handa ka rin i-correct yung sarili mo. Kung hindi siya tumuloy, kunyari nag-break siya or nahirapan siya sa 12, edi eh ganoon talaga. Tapon mo. So yun yung yun yung question natin dito. Mababasag niya ba yung 12 or hindi? Binalikan na nito yung IPO price. Eh. So kapag nabasag niya yung 12, wala nang holders above 12 plus. Kumbaga, wala ka ng holders na may cost na 1250, 1210, 13, ba? So, butas na yun. Resi wala ng resistance. Yun yung tinitignan ko dito. So, para sa akin, pwede. Isa sa mga interesting to. Given na yung property nagli-lead, momentum, kahit mukhang mataas, ba? Hindi mo naman alam kung magte-trend talaga yung stock or hindi. Huwag nating maliitin yung power of the trend. So, as long as protected ka, huwag kang mag all in tapos controlled mo lang yung position size mo, then you should be fine. Alright? So, DMW. Tabayaan na natin. Gumagawa ng malaking smiley face. Tignan natin kung bibigyan rin tayo ng smiley sa portfolio natin. No? Okay to eh. Mga smiley na ganyan. Tabayaan na natin. Hindi na muna ako magbibigay ng TP pag mga ganito guys. Ha, para Basta yun lang, yung mga breakout triggers lang muna. Kasi yung TP, madali na lang yan eh. Huwag nyo naisipin yung breakout. Yung mga TP, susunod na lang yan basta ma-manage mo yung trade mo. So, kung gusto mo gamitan ng magic, kunyari, plinat mo yung range. So, yung 1618 daw, nasa 14. 
<laughs> Pero syempre, kailangan ma-break yung 12. Tsaka hindi ko rin alam kung totoo ba yan, di ba? Kung naniniwala ka ba dyan sa 1618. So, tignan natin. Basta mag-hold above 11, tas ma-break yung 12. Ito, bantay, na, nakabantay na ako dito. Ito, request ni Miss, ni, ano, ni Boss NT, Jerry. <laughs> Tahimik lang na property name, pero papansin mo, nag-hold above EMA 69, so yung 120 level. So kung kung nag, gusto mo bumili sa conservative levels, buy on dip ka 120, no? kagaya nito, lumalapit dun sa EMA natin, sasalusaluin mo lang. Pero kung feel mo, magigising na siya, ito na, no? kagaya nito, 130, 135, yan yung resistance level. Konting kiliti na lang, konting sayaw na lang. Kung magising yung property as a whole, then expect na pwedeng mag-break rin to. Pwedeng 150 area, initially. Pero kung ako, since medyo illiquid to si Jerry, hindi pa naman napapansin ng marami, mas patient ako pwedeng ipon-ipon muna dahan-dahan. Hindi ko babay upin yan sa taas. So, mas gusto kong sana mag-correct muna siya, 125 or, ayun, mga 125 area, pwedeng, baka pwedeng tumikim-tikim dun. Alright? Pero kung may hawak ka na nito from way back, antayin mo na lang. Palagay ko 150 initially kung magising yung property. Property sector. Mac. Ito, aba Tignan natin. aba muna. So, ako, no comment. Dedo to. Price below EMA69, tapos nag-gap down pagkatapos makakuha ng dividend. Parang ano na eh, nabigay na yung inaantabayanan ng tao dito, yung malaking dividend. So, kahit na mag-support pa yan, kahit saan, palagay ko sell on rally lang to. So, pwede mo i-bounce, pwede mo pilitin na i-bounce, pero mas marami pang play na worth the time and effort. So, yun lang. Ako, pag ganito, di ko type bala na kayo na i-bounce play yan kung anong gusto nyong effortan. Pero para sa akin, low probability, mas marami pang ibang pwedeng, pwedeng pagtuunan ng pansin. Solid to, Mac. Grabe to. Ano to, mag all time high na naman. So, 22 to, ano ba to, high nito? 23? Pwede to, ano? 23? May catalyst ba to? Hindi ko sigurado kung may catalyst eh. Kaya hindi pa ako ganun ka-confident. Hindi ko masyado nababantayan to. So may dividends, 20 cents. Siguro may earnings, may good earnings ba to or something. So ako, 23. Either kung breakout buyer ka, bibili mo siya kung confident ka. Pero kung ako, kung ako lang ha, personal choice, um, ano, baka abangan ko muna. So pagkatama niya sa 23, may isa pang retest yan. Baka pwedeng bumaba ulit sa 22. 2150 Tapos pwede mo dun i-buy on dips ka pa nag-correct. Yan. So either decidido ka, pwede kang buy on breakout or gusto abangers ka, gusto mo muna mag-abang ka pa nag-correct. Pero ano, so far kakaiba yung galaw niya, no? Parang papakitang gilas. So ilagay niyo sa watch list to si Mac. Interesting to basta above 21, mga ganyan. Pwedeng mag-trend. So, kung gusto nyo tignan yung weekly chart, wala na to. All-time high na yan. Pag nabasag yung 23. So, kung nag-aantay ka ng mga malalakas talaga na stock, baka magising ulit to. Matter of ano na lang, paano yung execution natin. Yung pip. Ito, permanent sideways. Pero, hindi naman namamatay. No? Literal na sideways. Feel ko kapag binasag niya ulit yung 150, baka magising na. So basta basta above ano to, basta above 135 yung area dito, above 135. Tapos mag-break na siya above 150 area. Tap pwedeng initial target mo dito 170 range. Eh. Pero take note, so far medyo nahirapan siya sa 150 no. So kailangan talaga may malakas na catalyst dito. So far para to sa mga position trader na may mahaba yung pasensya. Pero, ano to, parang pangmatagalan talaga. It's either mag sideways lang to, mag breakdown, or antayin mo na lang yung breakout trigger bago ka bumili. ba diba? Kasi pwedeng yung risk mo naman dito, kung inabangan mo masyado, baka tumagal ng sobra, 
Tapos, ma-miss out mo yung mga play na mas exciting. Ito, ICT, oh. Walang pumapansin, no? Ito, hinighlight rin namin sa Phoenix na favorite ni Berio to, eh. So, dito may corrective, ano ka, corrective, pinasalu kami dito, tapos, upside, 130, 14% gain na. Solid na rin. To think na blue chip to, kala mo mahal na. So, ito yung, ito yung sinasabi namin, guys, na hindi porkit kala natin may divergence na or mahal na yung stock, eh, titigil na yan, no? Kagaya nito. Kung may demand talaga yung market, nagbubuo talaga siya ng trend. So, ako, di ko na alam to. Pwedeng, hindi mo na, hindi na ako magtitipi sa ganito eh. Parang, sundan mo na lang, itrail stop mo na lang, tapos tignan mo na lang hanggang saan siya umabot. Kung may warning sign ka na, dun ka na lang mag-isip na mag-sell. Pero habang malakas siya, dapat lakad matatag ka lang. Grabe to, Superman stock pala to. Kaso blue chips nga lang, no? Pero yun, para sa mga conservative, kung conservative ka, tas gusto mo momentum, abangan mo kung may dip to. SPC, check nyo yung fundamentals. Good earnings, good fundamentals, relatively cheap. Trading near the highs, pero walang pumapansin, mataas dividends. SPC, so, titirahin mo na lang yung 7 dyan. Kung, kung mabreak yung 7, then pwede ka nang mag-upside, di ba? Pwede na yung bumisita either 8 to 10. Depende na lang yan eh. Ang tanong na lang dito kung may mag-sustain ba na catalyst, di ba? Pero ang tinitignan mo lang dito, simple lang. Kung mag-break ba above 7 yan, then potentially pwede siya magising. So as long as, ito, illiquid lang to, walang nakatingin, no? So antayin mo na lang kung magising talaga above 7. Yun lang, simplehan lang natin. Pero ano to, parang dividend play, mataas yung dividends, tapos medyo mura kung fundamentalist ka. So, abang-abang na lang tayo. So, sure pass. I think mula last year pa, every time na dami kasing umaasa dito or bounce play, no? Parang hilig ng mga tao yung mga mukha mura sa, sa absolute terms, pero hindi <laughs> nila tinitigdan kung ano ba talaga yung tunay na valuation ng company or yung laman ng company. So, yun, kagaya ko, tech, tech startup kami, di ba, Investagrams. Yung, yung mahirap kasi sa SurePass, wala siyang core product. Di ba, mobile games, tapos kung ano-ano pinagbabuy out nila na companies, tapos yung in-IPO nila, hindi nila masyado na gamit na maayos yung capital. So, doon may challenge ka. Tapos ngayon, pag tinignan mo yung past few years, yung mga pinag-buy out nila, hindi naman nakatulong sa sa revenue nila or sa PNL nila. So, yun. Babalik yan. Tapos, the fact na makita ka ng ganitong bounce, trinay niya mag-break, tapos nag-fade. Break and fade, tapos kinain pa baba. Yan na, 113. So, simple lang to. Sa ganitong lagay, piso support, pero mahinang support yan. So, yung mga matapang lang ang itlog ang sasalo nito sa piso. Pero, kahit masalo mo yan sa piso, babounce ka 110, 115. Palagay ko, maglo-lower low pa yan. Yun yung, yun yung hula ko, ah. yun yung bet ko. Kasi, even at 1 peso, given their company's current standing, medyo alanganin eh. Yung ano ah, yung, yung pag tinigdan mo yung earnings, yung, yung laman ng company, yung products or something, feel ko, may chance ang magbasag yung piso. So, tsaka tignan mo rin. Tech company, dapat exciting yan, positive. Pero, yung market, hindi naman sobrang sama, ba? Pero makikita mo yung price niya nasa all-time low. Dun pa lang may clue ka na. Kung si Meg, malakas, nagli-lead sa index, si Surepass naman, ba? Talagang basag na basag. Ibig sabihin may warning sign ka. So yun, hindi tayo basher guys, pero price action base lang yan. Kasi kung bumalik naman yan sa 150, sige, ititrade ulit natin yan. Kung nagkaroon ulit ng buhay. Pero kung yung ganito, na parang halatang ano eh, halatang problematic at saka halatang pa-breakdown, avoid. ba? Pwede mong i-bounce play, pilitin natin maging genius, pero para sa akin mababa yung upside nyan. Yun lang yung tingin ko ah.
So, iba-iba tayo ng sistema. Pero kung kinumbay natin fundamental, pati technical, medyo alanganin ako dito, sure pa. So, ingat, ingat lang.